Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, con bastante satisfacción. Eh, yo soy ambientalista de convicción, de formación, adoro ese sector y, y bueno, también con mucha expectativa y con muchas ganas de poner todo mi entusiasmo, toda mi pasión por el sector al servicio de la corporación y del ambiente del departamento del Cauca. ¿Qué pueden esperar los caucanos, los payaneses, precisamente desde la corporación regional? Bueno, lo primero que he dicho es que la CRC, ante todo, es la Contraloría Ambiental. La entidad de control ambiental no es la entidad que la gente piensa que es la que tiene que andar sembrando los árboles, recogiendo la basura, no. Eh, para eso hay unas funciones que eh, están en cabeza de las entidades territoriales y lo que hace la corporación es la vigilancia para que eso se cumpla. Entonces estaremos muy vigilantes. Eh, he dicho que eh, espero que la mano no me tiemble para la, establecer las sanciones que haya que establecer pero que también estaremos abiertos al diálogo para que a través de la compensación ambiental, a través de la recuperación, eh, de la mitigación, pues se, hagan, se haga lo que hay que hacer para que el ambiente salga lo menos afectado y la población también. ¿Cómo es llegar precisamente a la Corporación Autónoma Regional del Cauca de la política? Es la politiquería rampante que ha habido en esa corporación y que pues muchas veces ni siquiera permite buenas decisiones desde ahí. Bueno, yo creo que ese es un reto muy importante, tal vez el primero, hacer que la gente conozca el buen nombre de la corporación. Eh, sé que es una entidad que tiene mucho desprestigio, que la gente tiene cierto repudio por ella, pero eh, haremos todo lo posible por acercar esa institución a las comunidades, de tal manera que primero la comunidad entienda el rol de la entidad, porque ahí hay una confusión, entiende el rol, pero que también la entidad haga su esfuerzo para que la comunidad conozca la mejor cara de la corporación a través de, primero, de hacer un ejercicio transparente en todos los procesos y procedimientos. Eh, segundo, acercar la dirección de la entidad a las comunidades, eh, garantizar la participación de la comunidad en muchos aspectos, pero también debo decir que, ante estos micrófonos, que la corporación en estos cuatro años no será un fortín burocrático. Será un fortín burocrático en la medida en que los programas exijan la participación de la gente en ellos. Pero aquí vamos a privilegiar la inversión en territorio antes que la participación burocrática de algún sector o los apetitos politiqueros de algún sector. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.